ഐശ്വര്യയുടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫേസ് കിടന്ന് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ആരാണ് സിദ്ധനെ അവനെ ക്ലാസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോ ഞാൻ ശ്രീധന്യ മാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കയറിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ശ്രീധന്യ മാമിന്റെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു അയച്ചപ്പോ ഒന്നും എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ വൈകി വെച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ശ്രീധന്യ മാമിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശ്രീധന്യ മാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ആഡ് കണ്ടു ആഡ് ആക്ച്വലി ശ്രീധന്യ മാമും അനുശ്വര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആഡിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുപോലെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിഡ് ഷോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഷോട്ട് ആ ഇത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് കാണാൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ ആ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കിട്ടിയ മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിക്കാരി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അത് രഞ്ജിത്ത് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു രഞ്ജിത്ത് തന്നെ അവരെ ഇടയിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ റൈറ്റേഴ്സ് ഞാനെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലൂപ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് കൂടെ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ മൊമെന്റിൽ ശ്രീധന്യ മാമൻ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കണ്ടു കഥ പറഞ്ഞു ഇന്നായി അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആദ്യം തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു സീൻ ഏത് സീൻ പറയുന്നില്ല കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡയലോഗ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം ജ്യോതിഷ് എന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഡയലോഗ് ഒരു വിധം സെറ്റാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് ടേക്കിന് മുൻപിൽ വന്നിട്ട് ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ സോനു എന്നെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെയല്ലേ അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാം ഇനി സ്ലാങ് ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിലാ ഓക്കെ സ്ലാങ് പഠിച്ചു എല്ലാം സെറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിന്തിച്ച് ബോധപൂർവം എടുത്ത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഇവര് ആക്ച്വലി അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള സിബി സാറിന്റെ പ്രൊജക്ടിലൂടെയാണ് ഞാനൊരു നടിയായി മാറുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു നടിയായിട്ട് ഒരു സംഭവം അഭിനയിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ശമ്പളം മേടിച്ചത് സിബി സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് അതേമായിട്ട് അപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ലെവന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ലെവന്ത് കയറുന്ന ടെൻത്ത് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ സീരിയൽ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ടിലൂടെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ ആ സിൽസാബ് ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിലേക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നതും മറ്റ് ഇവര് വീട്ടിൽ വന്ന കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഥ കേട്ട മൊമെന്റ് തന്നെ ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് തമാശകൾക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് എന്നാൽ അതിന് വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വരും ഇതൊരു നല്ല സ്റ്റോറിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു ഫാക്ടർ എനിക്ക് തോന്നി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊതു പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മകന് പ്രേമിക്കാം അപ്പനെ പ്രേമിക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ഇത് കാണുമല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും അപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു മകന്റെ പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അതിന്റെ എഗൻസ്റ്റൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ അമ്മയ്ക്
എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു രീതിയിൽ ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ഇതൊരു നല്ല സംഭവമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും ഇന്നായി എല്ലാരും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത് സന്തോഷം ായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിന്റെ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനുസ്രീ എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇപ്പം ചില സമയം നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ മൊത്തമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞു കഥാപാത്രങ്ങളായാലും നല്ലതാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് അനുസ്രീയും തോന്നിയത് ഇനി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് പടം ചെയ്തപ്പോഴും റിലീസ് ആയിട്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് അതേ ആ ഒരു കേട്ട ഫീലോടെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അത്രയും നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയും അത്രയും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഹൃദയം നിറച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഇതിലത്തെ പ്രണയവിലാസം എന്ന സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ ആ ഒരു അനുസ്രീ എന്നുള്ള കഥാപാത്രവും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ കാരണം എഴുത്തുകളിൽ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഹക്കിം ചായയുടെയും അനുസ്രീയുമായിട്ടുള്ള ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പണിയാണ് അപ്പം ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഇത്ര മുതൽ മുഴുവൻ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്ലിക്ക് ആവും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം വന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമോഷൻസ് വളരെ കുറച്ച് ഏറ്റവും ആശ്വത്തി ഇമോഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രം ഇടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ വർക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രേക്ഷകരുടെ എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് അക്കിം ഷാ എന്ന ആക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഥാപാത്രം ഇതുപോലെ വർക്കാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് കാലം പിറകോട്ടുള്ള ഒരു കാലം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അത് ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സിലാണെങ്കിലും അതിലേ പോകുന്ന വണ്ടികളിലാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും അത് എത്രത്തോളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എയ്റ്റീസ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ജനറേഷൻ മാറി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന നമുക്ക് എന്റെ ഏജിലുള്ളവർക്കും താഴെ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ എയർമാൻ്റെ പാട്ടുകളിലിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ജനറേഷൻ മാറിയിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇവിടെ വന്നു മറ്റ് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആക്ടേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള നയൻറ്റീസിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ടു തൗസൻഡ് കിഡ്സ് ഇവിടെ വന്നു അവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അവരാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ അന്നത്തെ മലയാള സിനിമകൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ മലയാള സിനിമകൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് എടുത്തിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ അതിൽ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള സിനിമകളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു അവരുടെ മാനേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കോസ്റ്റ്യൂമർ സമീര സനീഷ് പുള്ളിക്കാരി
മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മെയിൻ സിനിമകളുടെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ച് ഞങ്ങൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കാരണം നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നടനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഞങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പാട്ടുകൾ പുള്ളിയുടെ ഇമേജസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സഹായിച്ചു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വായനശാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഈ ഷൂ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ നാട്ടില് ഓരോ ഒരു കിലോമീറ്ററിലും ഒരു വായനശാല ഉണ്ട് ആ വായനശാല ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വളരെ ജനകീയമായിട്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ വായനശാലകൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നിന്ന സമയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് കാലഘട്ടങ്ങൾ അപ്പൊ ആ അങ്ങനത്തെ അത്തരം റെഫറൻസുകൾ കാസ്റ്റ് കട പോലത്തെ അന്നത്തെ റെഫറൻസുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നാക്കി എടുക്കുകയായിരുന്നു സിനിമയുടെ <laughs> 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 ഈ സിനിമയുടെ കഥ എങ്ങനെയാവും നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിൽ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷനും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ഇവരെ മൂന്ന് പേർ ഒന്ന് ഇവരെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മൂന്ന് പേര് ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ അവരെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു രണ്ട് എന്താണ് ഈ സിനിമ എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ ഈ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ പകുതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ കഥ അതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വേറൊരാളുടെ ടെക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ചേഞ്ച് വരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ജേണി ഈ പ്രോസസ്സും ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അധികം കഥ റിവീല് ചെയ്യാതെ തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ായിരുന്നു അതായത് അനുഷ അത്ര കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു 
അതായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോയാൽ മതി പക്ഷെ സിനിമയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനുസരി വലുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ ശേഷം വരുന്ന ഒരു മകനൊക്കെ ആയി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന അനുസരിയും ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള അനുസരി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഒരു കുടുംബജീവിതം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ അതേപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് എഡിറ്റ് ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കതത്ര പാടായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ആ വ്യക്തി വലുതായിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക വലിയ അനുസരി അത് എനിക്കത്ര പാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എൻ്റെ ചോദ്യം അനുശ്രയുടെയാണ് അനുശ്വര മമിത കോമ്പിനേഷൻ മലയാളികൾ കേറെ ഇഷ്ടമാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യ വലിയൊരു ഹിറ്റായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രണയവിലാസത്തിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു മമിതയായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നോട് എല്ലാ പ്രൊമോഷനും ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിലേട്ട പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്തതിന് മുന്നേ എന്നോട് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മമ്മതിയായിട്ട് സുപ്രശനയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സീൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അർജുനായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവരായിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആരായിട്ടും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എനിക്ക് അക്കീവിന് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സിനിമയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നല്ല എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് മമിത ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓരോ സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോഴും പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പടം കണ്ട് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ് മമിത സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മോസ്റ്റ്ലി വന്ന കമൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഒരു കാമുകിയെ കാണാൻ തോന്നി പഴയ ഒരു എക്സിനെ തേടി പോകണം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു മോസ്റ്റ്ലി കമൻ്റ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സീനുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു തിയേറ്ററിൽ മിസ് ചെയ്ത മീ ചേച്ചിയുടെ അല്ല ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ത്രില്ല എടുപ്പിച്ച ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സീൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന് കുറേ കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു എന്താ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മീ ചേച്ചി പറഞ്ഞതിനെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നിഖിലോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രണയം എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നിഖില് പറഞ്ഞു മനോട്ട അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറ്റെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രണയം നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തോളാം എന്ന് നിഖില് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടായത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സംസാരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടുപ്പായി അപ്പം നമുക്ക് സീനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് എന്നെ കൺഫേർട്ട് ആക്കി എന്നെ കൺഫേർട്ട് ആക്കി പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാ എന്താ വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ പഠിത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് ചുരുക്കം ചില സിനിമകളെ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അർജുൻ എന്നെ കൺഫേർട്ട് ആക്കി ഇപ്പം നീ എന്നെ കൺഫേർട്ട് ആക്കി എന്നുള്ള പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അല്ലെ സംസാരിക്കുകയും അപ്പം നിനക്ക് ആ ഒരു ഭയം മാറി കിട്ടും മാറി കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയ വലിയ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഭയം മാറി കിട്ടിയത് ഇതിന് ഒരു ഭയമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തോ കളിയാക്കാനാണോ കുത്താനാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് ഡയലോഗ് അടിക്കും പക്ഷെ ആള് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പുലിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വർത്താനം പറയായിരുന്നു നമ്മൾ ലൈറ്റ് അപ്പിൻ്റെ ടൈമിലും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാനെപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനെപ്പോഴും വർത്താനം പറയാറുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കും അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ മറുചേട്ടൊക്കെ കുറേ വർത്താനമൊക്കെ പറയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സീൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും റൈറ
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം ഡയലോഗ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡേയ്സ് എനിക്ക് അകത്ത് ലിബ്രറി അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ഷോർട്ടുകളൊക്കെയും ലെങ്തി സീനൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം പോലും അവസാനം വരെയുള്ള ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ ആ ആ വരാതേനുള്ള ആ ഒരു സീനൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ അവസാനം വരെയുള്ള ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സുഖം തോന്നിയത് അത് ആ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങനെ ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കൂട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മള് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള വർത്തമാനവും ആ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ സൈഡിലുള്ള ഒരു നെല്ലിക്ക ഇട്ട ഒരു മീൻകറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം <laughs> <laughs> ഫുൾ ഡയലോഗ് ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിൽ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലുള്ള ഭയങ്കര നെടുനീളം സീസൺസ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വന്നത് അത് മനോജേട്ടനും ഹാക്കിമ്പം അർജുന ഇവിടെ ഫുൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒത്തിരി സമയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മേളിൽ ആ സീക്വൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫുൾ അവർ കാണാതെ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സീക്വൻസുകളും നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോയിട്ടാണ് ആ ഫ്ലോ കട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് രണ്ടു പേർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കൾച്ചറും ഭാഷയും കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് രണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ നാട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ചെന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സ് എക്സ്പെഷ്യലി ഈ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെ മെയിൻ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് നാല് പേരൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ണൂർ വരാം അവിടെ അവിടുത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും തെയ്യത്തിൻ്റെയും നാടകത്തിൻ്റെ ഇപ്പം മനോജേട്ടനൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം ഇരുപത് വർഷത്തോളം അമച്ചർ നാടകം ആയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ മനോജേട്ടൻ്റെ പൾസ് എന്താണോ മനോജേട്ടൻ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് എന്താണോ അതേ അപ്രോച്ച് തന്നെ ആ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ റീസൺസ് വന്ന രണ്ട് അവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിന്നെ അവിടുത്തെ നാട്ടു വഴികൾ ഈ ചെങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ണൂർ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പാലക്കാർ കുടിയേറി താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പൻ അവിടെ നിന്നാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിന്നാണ് പാലായി നിന്നാണ് അമൃതാണ് വിളക്കമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ പാലായുമായിട്ട് പറയും എന്റെ ചില റിലേറ്റീവ്സ് ആ സൈഡിലുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണൂര് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നയൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണോ സ്റ്റേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ അവിടെ കണ്ണൂർ വെച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ മെയിൻലി ഒരു കണ്ണൂർ അസൽ പയ്യന്നൂരുകാരനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു ഒരു ആളെ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് മനോജേട്ടനാണ് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലെ മനോജേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഞാനത് പറയാറുണ്ട് ബോഡി ഷേവിങ് അതെ കുറെ പേർക്ക് നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലരും അതിന് കോൺസിക്വൻസ് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതിപ്പം എന്താ പറയുക
എന്റെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ തടിച്ചിരുന്നു വരുന്നു പോലെയല്ല പലതും പലരും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള കമന്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചില സമയത്ത് എന്റെ ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇൻസെക്യൂർഡ് ആയിരുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എനിക്കത് ഹേർട്ട് ആവാറുണ്ട് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന